Suriname mag visumvrij naar Rusland. De Nationale Assemblée heeft vandaag de wet vrijstelling van de visumplicht voor wederzijdse bezoeken van en naar Rusland met algemene 27 stemmen goedgekeurd. De wet heeft als doel het personenverkeer tussen beide landen op gang te brengen. DNA-voorzitter Jennifer Geerling Simon stemde ook voor de wet omdat ze vindt dat Suriname als klein land grote en meerdere vrienden moet maken in de wereld. Ik doe het niet vaak, maar ook de voorzitter gaat de stem motiveren vandaag. We moeten ons land niet zien als David tegenover Goliath, want dan zijn we echt in die positie tegenover Verenigde Staten, China, Europa enzovoort. We zijn een klein land. Echter is het voor ons belangrijk om met die grote landen, de Verenigde Staten in de eerste plaats, die zijn in onze regio, de EU waar we allerlei relaties mee hebben, China waar we relaties mee hebben, India, het is voor ons wel degelijk belangrijk om, zoals we dat heel veel jaren geleden al hebben aangegeven, ook onze buitenlandse politiek te diversificeren. We zijn geen machtig land. We moeten vele vrienden hebben in de wereld. En daarom ben ik ook voor dit verdrag. En we houden rekening met alle andere dingen. We hebben ook goede vrienden in de regio. Dat neemt niet weg dat we ook andere vrienden erbij kunnen hebben. Dus ik ga ook voorstemmen. Naast het personenverkeer kunnen er ook op economisch, cultureel en educatief gebied uitwisselingsprogramma's op gang worden gebracht, onderstreepte de minister van Buitenlandse Zaken, Ildis Polak Bigli. Een van de directe acties is dat er studiebeurzen beschikbaar zullen zijn. Laat mij alvast uh, aangeven dat ik blij ben dat ik kan horen dat in ieder geval men het belang inziet van de overeenkomst en ten tweede... Ten aanzien van de beurzen, dat is inderdaad ter sprake geweest. En wij hebben hierover ook al van gedachten gewisseld met de minister van Onderwijs. Um, die sowieso de mening deelt dat wij innovatie moeten toepassen. Zodat de beurzen toegankelijk worden gemaakt voor alle Surinaamse personen, Alsteense wonenden in een district. En we werken daaraan om dus ook inderdaad de beurzen te laten publiceren. Niet alleen op ADEC, maar op alle mogelijke sites. En inderdaad gebeurt nu reeds de plaatsing op Facebook, dacht ik, vanuit BOS. Maar ook um, in de krant verschijnt de normale oproep. Maar, het is gewoon, dit wil ik gewoon meegeven aan het publiek, de beurzen zijn jaarlijks. We hebben vaste partners van wie wij beurzen krijgen. Dus uh, behalve dat wij publiceren, zou het publiek ook uh, het ministerie van Onderwijs of het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen benaderen om na te gaan wat aan beurzen aanwezig zijn. Aldus Ildis Polak Bigli, minister van Buitenlandse Zaken, vandaag tijdens de behandeling van de wet vrijstelling van de visumplicht voor wederzijdse bezoeken van en naar Rusland. De wet is met algemene 27 stemmen goedgekeurd.